und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deadly Premonition. Ich möchte gar kein groß viel Intro machen, sondern wir fangen jetzt einfach mal an. Okay, vielleicht doch ein bisschen ein kleines Intro oder auch doch nicht. Oh. Previously during the investigation. Okay then, Zack. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. And that one. And that one too. All red seats. Welcome, York. The killings 50 years ago. There is something about it that you won't find written in those files. The people were attacking and killing each other, rampaging as though insane. Quite a story. York, I told you. It's nothing more than local folklore. What does that all mean? It's called the legend of the new raincoat killer. York, we found Thomas. Zack. Okay. So it's not bonus footage. It's still part of the main feature. Perpetrator is exactly who I thought it was. Okay. Dad? Dad? Kampf unter Katzen. Come on, boy, or it'll be too late. Wir spielen. Oh, klein York. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Warte, Papa! Ich bin klein und süß und kann nicht so schnell laufen wie du. Okay. No, oh, das ist voll niedlich. Wir träumen wahrscheinlich gerade, weil, falls ihr euch noch... Oh, ich kann nicht mal zurück. Falls ihr euch noch erinnert daran, dass letzte Folge Thomas uns niedergeschlagen hat, in Frauenkostümen und komisch getanzt hat, ja. Wahrscheinlich... Come on, boy, or it'll be too late. Das ist jetzt dann wahrscheinlich der Traum, den wir haben, während wir gerade so ohnmächtig da auf dem Boden liegen. Und wir sind klein und süß und tapsig. Taps, 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 taps. Und der Vater ist viel, viel zu schnell für uns. Wir sollen mal ein bisschen warten. Okay. Was auch immer versperrt mir gerade den Weg zurück. Warum auch immer ich zurück sollte. Come on, boy, or it'll be too late. Ich beeil mich doch schon. Chill mal. Bitte. Ich bin nicht so schnell. Ich bin nur klein und süß. Ja, hab's gehört. Hinter mir ist wieder ein Weg zugegangen. Wo ist denn der? Ich sehe ihn, on, ich seh ihn gar nicht mehr. Da vorne liegt was. Falls ihr das da vorne seht, dieses. Jetzt sieht es doch da vorne. Da liegt was. Okay. Los, klein York. Wir haben es fast geschafft. Juhu! Dad? Oh, Come on, das ist voll boy, süß. Or it'll be too late. Okay. Oh. Brian Xander Morgan. Wir haben die Sammelkarte unseres Vaters gefunden. Brian Xander. Interessanter Name. Wir sind immer noch auf dem Weg. Das hat sowas von The Path Feeling, falls ihr mein... A Path Let's Play geguckt habt oder so. Um, es war gerade so, bleibe auf dem Pfad, kleiner York. Gehe zu deinem Vater. Für was sind wir denn eigentlich zu spät? Haben wir es geschafft? Sind wir pünktlich? Daddy? 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 Emily. Das einzigste blonde Mädchen okay. in der Stadt, ja.
Was auch immer Forrest Kaysen mit der Sache zu tun hat, der soll weg. Forrest Kaysen ist mir immer noch nicht geheuer. Anna, Becky und Diane, natürlich. <lacht> Ohne Scheiß. Was denn? Oh mein Gott. Ich will diesen Traum nicht mehr haben. Nein. Nein, das ist zu viel. Oh Gott. Was? Was? Oh. Grandpa, wake up. Grandpa, hey. Oh, Emily. Sorry, my dear. I must have fallen asleep. That's enough napping for today. Tell me the rest of the story. Yes, uh, of course. That was our promise, wasn't it? Before I continue on, though, I've got a little gift I want to give you. Wow. It's pretty. Consider it a protective charm. Like a signpost. It will help to lead you through your life. A signpost? One day, my dear, you will find out one of the truths of this world. That the world is filled with contradiction and inequality. When that day comes, how you respond, what do you do? That will be the instant that determines the value of your life. This pendant will show you the way in that moment. The value of my life? Yes, dear. The value of your life. I have faith that you will grow up into a woman who can make the right choices. Do you understand, Emily? Ich wusste es! Ah! Der alte Mann, der die Geschichte erzählt, ist tatsächlich York. Das ist voll süß. Ich hatte es in der Vermutung, dass es entweder York oder Thomas war. Wir kommen zum Ende. Oh, okay. Wie die Angel sagte, ich war schon fertig zu sein. Was denkst du von diesen Träumen, Zack? Also, ich habe mich sehr für Emily. Was über dich? Wir sollten diese Möglichkeit nehmen, zu sprechen über das. Okay. Gut. Machen wir. Warum nicht? Lasst uns drüber diskutieren, wer Emily kennt. If I hadn't seen your come into the bar, well, you wouldn't have found this place, would you? Now, how about that? I guess I've always been lucky when luck was needed. That's why I've been able to stay in business, too. Although we have Willie to thank for finding this room, I suppose. He's got a great nose. Clever, too. He'd be a great businessman if he wanted to be. I owed you guys one anyway. And I owed York big time, too. You guys didn't tell anyone about that whole thing with Diane. I want to help you guys out. Is there anything I can do? Kaysen, I appreciate the offer. But this is a police matter. You can leave everything to us from here. Oh, well, okay. George, look. These cigarettes, they're the same brand that York smokes. He's definitely been here. Carol's been missing since the bar closed last night. This town will be deserted if this keeps up. What do you think is really happening here in Greenvale? Emily, let's focus on looking for York. I just hope there are more leads than a cigarette butt around here. Hey, 
Willie, of course. You can track his scent, can't you, boy? What do you think, officers? Let him help you out, why don't you? Oh, he'd make a fine police dog. I told you we don't need... This sounds good, Kaysen. We need all the help we can get. Come on, George. Let's let them help us. But they are civilians. Do you have a better plan? As we speak, York might be... Ugh. Oh, all right. Let's have them help. Thank you, George. But one thing. With York missing in action, I'm back in charge. And York would give me hell if something bad happened to you guys. So promise me you'll call for backup at the first sign of danger. Yes, of course. I think we're missing something here. So I'm going to look around a bit longer. You go with Kaysen and follow York's trail. Thank you, George. We're counting on you, boy. Welcome to the force, Deputy Willie. die ganze Zeit nur am Dauergrinsen, obwohl es eigentlich gar keine Situation zum Lachen ist, aber ich bin so glücklich gerade so. Okay, also, ich bin glücklich, was die anderen angeht. Was die Situation mit York gerade angeht, es sieht gerade nicht so geil aus. Thomas ist dann anscheinend echt der Mörder und er hat Carol entführt. Wird Carol das nächste Opfer sein? Nach Carol. Werden wir dann das nächste Opfer sein? Obwohl, wir können ja keine Waldgöttin werden, dafür haben wir viel zu viel, naja, viel zu wenig weibliche Merkmale. Werden wir ein Waldgott werden? Oh je. Hoffentlich haben Zack und York jetzt erstmal geklärt, wie die ganze Emily-Situation weitergeht. Also ich bin dafür, York kriegt Emily. Ende. Oh. Let's get rolling then. Okay. I'm counting on you, Willie. Oh, not counting on me, though, are you? Sheesh. <gasps> Fuck yeah! We dürfen als Emily spielen, Leute! Oh yeah, jetzt geht's ab! Wir sind auf unserer Quest, York zu retten. Hund, nicht so schnell. Lasst uns gehen und unseren liebsten York aus den Fängen des bösen... Schnief. Bösen Thomas zu befreien. Voll cool. Kann es sein, dass Emily ein bisschen schneller ist als York? Oder habe ich ein einfach nur ganz so das Gefühl? Ich glaube, Emily ist echt schneller als York. Hat sie auch Waffen? Ich habe nur die Waffe des Sheriffs. Naja. Okay. Kann ich nachladen? Ne, ist voll. Stopp, nicht so schnell! Ich will schneller sein als Casen. Ich muss Casen überholen. Los, Emily, du schaffst das. Überhol ihn. Los, Emily. Los, 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 los. Nein, Forrest Kaysen. Nein. Ich bin schneller als du. Ich bin hier äh, Sheriff. Nein, Emily ist kein Sheriff. Emily ist ähm, Polizistin. Oder so. Wo rennen wir denn zum Teufel nochmal hin? Zu Thomas nach Hause, vielleicht? Ich weiß es nicht. Die Musik ist gerade ziemlich cool. Ist ja außer Art im Haar. Armer Forest. Tja, das habe ich alles in der Polizeischule gelernt. Schnell rennen. Besser sein als du. Hm, ja. Nein, Emily, renn! Jetzt hat Casey uns wieder überholt. Ich hoffe, York geht's gut. Ich sehe, wo wir hin müssen. Da. Ich wollte gerade sagen, da zu den lilanen Pfeilen. Er kann ein bisschen selbstverständlich sein, aber er ist ein guter Hund. 
He stayed with me all this time, through all the good and the bad. How long have you been together? Oh, we go back a long time. I can't even remember a time when he wasn't around. I had a dog when I was small, too. He was a beagle, so we named him B. <laughs> Stupid name, I know. He hated being left alone and always followed me around. I could tell him anything, even things I couldn't tell my parents. He'd look into my eyes and listen intently to anything I had to say. It's like he sympathized, and he didn't make fun of me. He would just listen. When I was done talking, he'd put a paw on my thigh. My worries just faded away when he did that. It made me feel like I was just a fool for worrying so much. <laughs> Dogs are great that way. Oh, yeah. Sometimes I think they got a lot more wisdom than us humans. Even if they are betrayed, well, they don't see it that way. Sure sounds foolish, but you know dogs, why they're always happy. I'm positive that even if man perishes off the face of the earth, dogs, why they'll just carry on regardless. They see everything, you know. From their dog houses, they look out and they see what humans do. Kason. Oh, look, Deputy Willie's calling for us. It's always like that. Let's get back to the chase. Es war einfach gerade so ein random Gespräch über Hunde. Willi? Hey, wo denn? Da lang? Ah, da lang. Okay. Ist einfach gerade nur so random. Aber so, so ein kleiner Einblick in Emilys Vergangenheit. Es ist tatsächlich die Bar, oder? Oder? In des industrieller Eispickel. Das ist so ein, so ein... Oh, okay, ich kann gucken. Hier ist ein Telefon. Thomas, ich, I know that you're there. Aha. Your disposition is not of my concern. But you do need to stop this. Untie me. Let me go. Right now. And you and Carol should take off. Go as far away as you can. Open a bar or a diner in a new town. With your cooking, I know you do well. Why, thank you, York. You're so kind. Unlike him. If I had someone like you, things may not have come to this. York, have you ever been in love with someone? Thomas, a long time ago, I witnessed two people that I really cared about die. Both pretty much at the same time. And since then, I've tried not to care about anyone so deeply. But recently, that way of thinking has changed. Emily. Emily, right? Mm -hmm. She's a nice girl. But I must warn you, York. You'd be better off not falling in love with her. Thomas, considering the circumstances, whatever I say might not be important to you. But I'll say it anyways. Don't you dare touch Emily. Ooh. York, I think I've said too much. It's natural to respond when someone talks to you, I guess. Everything will end tonight. You just stay there until then. Die Sache spitzt sich gerade immer mehr zu. Was hat Thomas vor? Ohne Scheiß, was hat Thomas vor? Was möchte er beenden? Wen möchte er töten? Was möchte er erreichen damit überhaupt? Ist es einfach nur ein Hilfeschrei dafür, dass, dass seine Sexualität nicht angenommen wird, wurde von der Gesellschaft oder keine Ahnung? Hat er so einen, so, einen, so einen Frauenhass, dass er Frauen tötet? Und hat er insgesamt generellen Hass auf die Menschheit? Und das sind alles noch so kleine Puzzleteile, die sich zusammensetzen müssen. Und ich hoffe, dass Emily rechtzeitig kommt. Hoffentlich. Und es lädt schon wieder so lange. Verdammt. Oh. Oh, oh, yo, yo, ich bin, ich bin soweit. 
Ich habe das Gefühl, dass das Spiel sich langsam dem Ende neigt. Mhm. Ziemlich dem Ende neigt. Ja, unser Ziel ist eindeutig die Bar. Falls ihr das da unten seht auf der Minimap. Oh, ich kann hier speichern. Okay. Machen wir das kurz. Falls ihr das seht, die... Oh, jetzt kann ich nicht mehr speichern. Okay. Die, ähm... Lila Dinger sind auf dem... auf der Bar drauf. Ich glaube, das ist die Bar. Oder das Restaurant. Nee, es ist die Bar. What's wrong? Something is bothering me. Oh no, it's just... I promised to have tea with, with Polly. I just remember. What's that got to do with anything? Yep, you're right. This just isn't the time, I know. But it's... Well, she reminds me of my mother who passed away. Kason. I've been a salesman for a long, long time. It's interested kind of case. I talk with my mother, you know. Sales, they were the thing for me. No matter what happened, this was more important. So, even when she was sick, I put more energy into my work, which I regret now. And you know, when I heard she died, I was... I was on my way home, all happy. I closed a big deal in Jersey. Just when you want to give something back, you got no one to give it back to. Well, that, that's when I met her, Polly. I thought heaven had given me another chance. I really did. So I always stay in that hotel whenever I come up here. Oh, sure, the rooms are great, but, but in all honesty, I go there because I want to talk with Polly. Does Polly know all this? No, no way. I'd never say anything so embarrassing to her. She'd think I've got some crazy mother complex or something. Right, let's get going. Deputy Willie disapproves of any chit chat. I'll make it up to Polly some other time, I guess. Ganz ehrlich, ich kann keinen Draht zu Forest Casen aufbauen. Egal wie traurig seine Vergangenheit ist und wie viel Emotionales er mir erzählt, das kann ich einfach nicht nehmen. Ich weiß nicht, wann er es bei mir verkackt hat. Ich kann mich... Bestimmt, wenn ich jetzt mich dran erinnern würde, würde ich es euch sagen können, aber... Forrest Kaysen ist für mich irgendwie... Nee. Ich will nicht noch mehr aus seiner Vergangenheit hören, nee. Es ist... Ich mag ihn einfach nicht. Ja, das ist es. Ich mag ihn einfach nicht. Zack, I'm hungry, but I can't do much about that at the moment. Thomas is certainly a great cook. It's a shame to keep his cooking hidden out here in the countryside. Don't you think so, Zack? Ugh. Which reminds me, there's another great cook in town. To fall in love with her would mean that I would need to love her cooking, too. Why does God test us so, I wonder? Alter! She made. Man, did that pack a punch. I wish you could have tasted it, Zack. Alles, an das er denkt, ist nur Emily. Das ist so süß und so romantisch und und er wird sterben, oder? Sorry, dass ich gerade echt nicht viel zu sagen habe, aber ich glaube, die Geschichte ist gerade relativ arg selbsterklärend. Ich kann jetzt dazu nicht viel sagen, außer meine Gedanken. Ich hasse Forrest Kaysen, York ist der Geilste. Thomas sollte mal endlich eine richtige Erklärung rausrücken, was mit ihm los ist, anstatt immer so zwei, dreideutig irgendwas vor sich hinzureden. Ja. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder hier hinter Willy hinterherlaufen. Würden wir zwischendrin nicht so viel Pausen machen, würden wir wahrscheinlich schon längst am Ziel angekommen sein. Und das ist gerade einfach nur in die Länge ziehen. Nicht nur in die Länge ziehen, sondern auch Spannung aufbauen. Aber die Spannung ist schon von Anfang an da. Wir müssen nicht noch mehr Spannung aufbauen.
Wir entfernen uns immer weiter von da, wo wir eigentlich hin wollten. Auto. It's only a hunch now, but I don't think Nick killed Diane. What do you mean? Me and Diane, we were, you know, pretty close. I'm sure some people might have moral issues about it all, but I'd like to think that I knew her pretty well. Every time we, we finished talking, she'd bring up art. I'd make a face, you know, boring. And she'd always say, you're so different from Nick. He's so much more intelligent. Sounds like something she'd say. Nick was one of the few people who she could talk to, you know. And vice versa for Nick, I suppose. Diane also told me that she was best friends with Nick. He'd have nothing at all to gain by killing her. I can't believe that one would try to kill the other. I just can't. But even the best of friends can end up in the worst fights. Still, the voices and footsteps I heard that night, they were something else. Much more violent, more, more horrifying. Diane's voice sounded different, too. Different. Hard to explain. Of course, I, I couldn't make out what she was saying. You told York all this? Of course I did. What did he say? I, I know, that's fine. Something like that. Let's go then and catch Diane's killer. Thomas. <sighs> Warum müssen eigentlich immer die tollsten und besten Charaktere in Spielen eigentlich immer böse sein? Okay, ich weiß, was rede ich da? Ich habe York ungefähr über die Hälfte des Spiels verdächtigt. Und jetzt denke ich mir nur so, wie konnte ich eigentlich? York hat nichts damit zu tun gehabt. Naja. Lasst uns Thomas jetzt endlich schnappen, bitte. Ich will nicht noch mehr Pausen auf den Weg machen. Okay? Geht das, Willy? Oh, schon wieder machen wir eine Pause. Alter, das gibt's doch nicht. Können wir nicht langsam endlich am Ziel ankommen, bitte? Zack, about Emily. Don't you feel almost nostalgic looking at her? I don't think I've ever felt that way looking at a woman before. No, I'm wrong. It's a long time ago now, though. Do you remember that incident, Zack? Anyways, I was very surprised when she came to my hotel room. Not in a funny way, don't get me wrong. It was... really exciting, though. I thought I heard my heart thumping inside, you know? It's inappropriate doing an investigation. Right, Zack? Er ist verliebt. Er ist eindeutig verliebt in Emily. Und Emily ist verliebt in York, als sie sich jetzt dann aufmacht, ihn zu retten. Ah, das ist so romantisch. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass es kein Happy End geben wird zwischen den beiden. Entweder York stirbt oder Emily stirbt. Okay, warte. Das war gerade dumm, was ich gesagt habe. Weil wir wissen, dass York die Geschichte seiner Enkelin erzählt. Emily. Das haben wir ja vorhin gesehen, dass es York war, der die Geschichte erzählt hat. Vielleicht hat er seine Enkelin, vielleicht hält seine Enkelin Emily in Gedenken an Emily. Die dann gestorben ist. Oh nein, 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 ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich will echt gar nicht drüber nachdenken. Es sieht so aus, als ob ein Sturm aufzieht. Als ob es bald anfangen würde zu regnen. Hm. Ich kann euch leider nicht sagen, wie lange die Folge heute noch gehen wird. Ich bin schon relativ neugierig, was passiert, aber auf der anderen Seite ist es gerade so... Ach, es zieht sich gerade einfach nur in die Länge. Also werden wir... Ich, ich guck äh, ich guck mal... Äh, Renn, Emily! Wie weit wir heute noch aufnehmen werden und dann... Naja, ihr wisst schon. Sind wir dann mal bald da? Wieso? Wieso laufen wir jetzt da lang? Oh, 
laufen wir denn hin? Oder ist dieses lila Gekrissel da hinten? Das ist unser Startpunkt gewesen. Ich weiß es gerade nicht. Wo laufen wir denn bitte hin? Keine Ahnung. Bin gerade verwirrt. Are you close to the Ingrams? No. I mean, well, I always say hi when I see them at their store. Don't you think they make a wonderful family? I guess so. Including Jim, I suppose they do. <laughs> Indeed they do. The ideal family, I'd say. You know that I look after Isaac and Isaiah pretty often, right? They talk a lot when I take them out. Yesterday, Mama and Papa, <laughs> and this morning, Grandpa, always about their family. Just listening to them makes me feel so happy. I don't have any brothers, you know. Maybe I'm a little jealous of those two. That's why when I come here, I always pay them a visit. Greenvale is really like a second home to me. I can tell. Deputy Willie's calling again. Enough about me. Let's get going. Können wir dann bitte langsam ankommen, da wo wir eigentlich hin wollen? Langsam wird das richtig nervig. Wirklich. For some reason in the darkness, I see Emily's face. When I first met her on the bridge, she looked so dignified. And that glimmer in her eyes when she argues every word I say. Her blonde hair lit by the dawn. Eating a steak at the diamond. Giving me directions in the car. The horror on her face in the gallery. And that coffee she made. It's like she's a goddess in a tight dress. Zack, let's pray that she doesn't become a real goddess. Ich habe gerade so ein bisschen Tränen in die Augen bekommen, wo er so angefangen hat, über Emily zu reden. Man merkt echt, dass er arge Gefühle für sie hat. Und oh Gott, ich hoffe, Emily stirbt nicht. Wirklich. Ich hoffe, dass wir es jetzt endlich bald schaffen, anzukommen bei York und ihn retten können, beziehungsweise retten können, was auch immer Thomas vorhat. Also gemeint, das wird hier alles heute Abend zu Ende sein, aber was genau hat er vor? Oh, es regnet. Oh, es regnet. Uiuiui. Wir sind dann halt kurz vorm Finale, schätze ich, wenn es jetzt anfängt zu regnen und Thomas und York und... Hilfe, ich weiß nicht. Das Kapitel heißt hier noch Kampf der Katzen, ne? Ich habe noch keine einzige Katze gesehen. Ich mag Katzen. Wir laufen einfach mal weiter. Der Glockenturm. Der Glockenturm, natürlich! Den, falls ihr euch erinnert, hat Harry in seiner Geschichte erwähnt, dass er da war und dass das Militär dann dieses komische Gas da ausgeströmt hat. Der Glockenturm. Oh. Es ist der Glockenturm. York ist nearby? Oh, wie süß. Good job, Willie. Can we stop running now, please? Hm. Okay. Leute, es passiert endlich mal wieder was. Der Glockenturm. Ich laufe einfach weiter Willie hinterher, weil der muss ja wissen, wo York ist. Ja. Ja, wir haben York gefunden. Perfekt. Hey, so we took the long route here. You weren't playing with us, were you? George, we've found out where York is. George? George! Whew. 
Kaysen, I'm going in alone. Hey, hey, you didn't forget what George said. No, I haven't. And that's why you get to stay out here and keep trying to contact him. I'm just going to check things out. I'll stay out of danger. Trust me. Okay, if you say so. I'll take care of this here. Wir sind bereit. Los, Emily, machen wir das. Wir sind bereit, Jörg zu... Ich, ich, ich hab grad gesagt Jörg, nicht Jörg. Jörg zu retten und die Stadt zu retten und glücklich zu sein, bis uns das Leben scheidet. Ohne Scheiß! Emily trifft jetzt auch auf Geisterzombies? Ohne Scheiß! Ich dachte, nur York kann die sehen. Oh mein Gott. Und die ganze Welt steht gerade Kopf. Ja, das ist ein Geisterzombie. Bin bereit. Freeze. Als ob. Als ob. Stop right there. Stop. What the hell? Ja, ne, das dachte ich mir auch beim ersten Mal, als ich mit York auf die Dinger getroffen bin. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass jemand anderes auf sie trifft, außer York. Die Tür. Thomas. Thomas. Ah, da, 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 da. Hallo. York? Emily is here. Time to say goodbye then. Nein! Nein! Let me tell you one more time. It's not too late. I can help you. Du machst nichts zu Just Emily. Ohne Scheiß. Go. If you don't, the situation will be irreversible, unfixable. York, no situation is reversible. Didn't you know that? Everyone, everything proceeds along a path preordained by fate. Goodbye then. I wonder who'll be the next person to open this door. Well, whoever that person is will be the one to decide your fate. Entweder ist es Emily und sie rettet uns oder ist es Zack, what was I supposed to say? Oh god. All I can do now is wait. Oh god, ich will nicht mehr warten. Ah, okay, okay. Emily, los. Wir sind das ja. Ähm. Vergiss, was ich gesagt habe, Emily. <lacht> Sowas wie Fra äh, Frauenpower. Verdammt, okay. Nee, weil die. Ich habe gerade geguckt, die Waffe ist ein bisschen anders als die von York. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist die Waffe genauso wie die von York. Okay. Ich habe keine anderen Waffen. Nee, nee. Nur Waffe des Sheriffs. Wieso habe ich George an der Waffe? Ich dachte, George wäre der Sheriff. Okay. York! Ich komme und rette dies. Oh. Ah, da, da, da. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Das sind so Feuerzombies. Nein, 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 nein. Lauf weg. Ugh. Verdammt. Okay, weiterlaufen. Nachladen. Du hast eine Waffe, ne? Das läuft doch mal relativ gut, würde ich sagen. Wir müssen wahrscheinlich ganz nach oben auf die Spitze des Glockenturms. Da wird es dann so einen riesigen Showdown geben und dann wird alles vorbei sein. Sind das Kisten? Ja, sind das Kisten. Kisten! Ach genau, Inventar. Muss mal gucken, ob Emily eigentlich das gleiche Inventar hat wie York, als ob sie die gleichen Sachen hat. Tatsache, nein. Okay. Okay, ähm. Dann lass uns weitergehen. Ich höre Gegner, ja. Kann ich nicht die Fenster hier kaputt schießen? Nee, leider nicht. Schade. 
Ich höre euch. Oh Gott! Ich hab's nicht gesehen! Oh Gott! Ich hab die ganze Zeit auf mein Gehör gehört und ich hab das gar nicht gesehen. Dass die da ist. Oh Gott. Peinlich. <lacht> Magnumkugeln. Heißt das, ich krieg mit Emily die Magnum? Das wäre zu toll. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht nochmal einen Gegner übersehe. Ja, habe ich gesehen. Emily sagt gar nichts, wenn ich einen Headshot mache. York hat mich wenigstens jedes Mal dazu gewünscht. Oh oh. Don't want to die, hat er gerade gesagt. Ja, da kann ich leider nichts dafür. Ihr seid halt immer böse und gemein zu mir. Da kann ich nichts dafür. Ich muss euch töten, weil sonst würde ich ja sterben. Okay. Wir sind bereit. Das war jetzt keine Absicht. Ich hätte nicht so nah dran stehen sollen. Ups. <lacht> äh, ja. Ich würde gerne demnächst mal speichern, wenn es geht. Weil die Folge ist doch jetzt schon relativ lang. Speichern, bitte. Oh, Gerade, wo ich es gesagt habe. Okay. Nehmen wir uns noch einen Verbandskasten und beenden die Episode hier für heute. Es hat zwar unspannend angefangen, aber es hat sich dann doch echt extrem gesteigert. Jetzt sind wir hier mit Emily und müssen York finden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid bereit, dass das Let's Play hier auch bald zu Ende geht. Vielleicht. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf die nächste Episode, genauso wie ich es bin. Lasst einen Like da und einen Kommentar. Das würde uns wirklich sehr freuen. Und ansonsten habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das jetzt hier anguckt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn wir mit Emily York retten gehen. Wow, Frauenpower! Bis zum nächsten Mal. Peace.